Llorabas para ti Dentro tu corazoncito Porque se burlaban sin sentir De tu pollerita gris Que me importa Con orgullo gritaré porque de pollera es mi madre, es mi madre. Guarmilo. De pollerita gris. Esta noche una agrupación que sin duda difunde la cultura boliviana la ha llevado por muchos países, por varios continentes y esta noche viene a recordarnos que cumple 45 años de trayectoria, de historia, de éxitos y de contribuir sin duda a nuestra cultura y además como regalo para todos sus fans, para todos sus seguidores nos trae dos nuevas propuestas musicales, una saya para los yungas y una morenada espectacular dedicada a todas las madres en este mes 
de las mamás. Damos la bienvenida sin duda a los aguatillas con un fuerte aplauso que nos acompañan en Hora 23. Lo tengo acá a mi izquierda, Mario Conde, director, fundador del grupo Aguatiñas que nació hace 45 años. Mario, bienvenido al programa. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo cordial a Bolivia y al mundo. La verdad es un sueño y primeramente quiero agradecer a Dios y a la Pachamama de que haya podido pues, eh, ayudarnos para llegar a estos 45 años. Es increíble. Eh, la verdad aún no podemos creer personalmente eh, que falta ya el martes, el miércoles cumplimos. Así que viene, ¿no? El miércoles Pero cumplen 45, 45 años. años. Muy bien. Y lo que falta todavía con los aguatiñas, que seguramente tienen varios proyectos que nos van a estar comentando en los próximos minutos. También quiero dar la bienvenida a Juan Beltrán, que es la primera voz, esa voz magnífica que escuchan de, de fondo, eh, pertenece a Juan. Bienvenido, Juan. Buenas noches, hora 23. Felices, contentos, porque... Estamos eh, con nostalgia también recibiendo los 45 años, porque dentro de estos 45 años ha habido cosas bonitas, pero también cosas tristes. Por ejemplo, dejar a la familia, claro, ver crecer, que quizás no estar en los cumpleaños de nuestros hijos, por ejemplo, pero también lo bueno es que el trabajo está ahí y el resultado ahora lo vemos. Es que la vida de los artistas definitivamente significa un gran compromiso de ustedes, no solamente con su carrera musical, sino también con toda su gente, con toda la cultura, con todo ese país, porque ustedes cuando van a otro país representan a Bolivia. Como tiene que ser, como tú lo ves acá en nuestra chalina, siempre está el nombre Bolivia. Donde quiera que hemos estado, Europa, Bélgica, Francia, grandes capitales, siempre ha sido primero Bolivia. Después Aguatines. Muy bien, <risa> bienvenido, bienvenido Juan. Y por supuesto, Miguelito Conde, que también es el otro fundador del grupo Aguatiñas. Lo tengo aquí a mí detrás. Querido Miguel, bienvenido al programa. Oh, gracias, pero bueno, un abrazo, saludos para todos ustedes. Tenemos que festejar 45 años con ustedes, que están invitados, pero no, los vamos a invitar ahora. Gracias. <risa> Muy bien, enseguida, enseguida van a hacer la invitación los aguatillas. Bienvenidos, definitivamente. Tienen dos nuevas propuestas musicales y bueno, nos encanta saber eso porque eh, a través de sus músicas, Mario, ustedes reflejan historias y reflejan también la realidad. Sí, eso es lo bueno en estos 45 años. Siempre hemos, eh, nos hemos encaminado en esos mensajes que lo necesita nuestro país, sobre todo para la nueva generación. La mayor parte de las canciones siempre tienen algo que pueda llegar a nuestros queridos hermanos de, de Bolivia y el mundo. Y justamente hemos pensado en, en este lugar maravilloso que tenemos los yungas. Por eso se ha creado una saya dedicado a los afros, porque ellos también hacen parte de nosotros. Claro que sí. Y realmente hemos ido a hacer el video, nunca de, no nos cansamos de ver esa maravilla que tenemos a dos horas, si no me equivoco. Y el otro es una morenada que se lanzó en homenaje a la mamá también, con una letra también, un mensaje para que podamos tomar un poco de conciencia, evidentemente a la mamita, ¿no? Pero también un poco, tenemos esa discriminación, hay que decirle a la pollerita. ¿No? Entonces, eh, ah, porque en la canción hablan de las mamás de Poñera, ¿no? Generalmente sí, a la mamá, porque ha sufrido muchísimo, hay que decirlo, que a veces antes los chiquitos tenían vergüenza que sus mamás vengan al colegio, a veces hacían, o sea, son realidades que, que, que realmente hemos vivido y aún sigue. Entonces son dos temas nuevos eh, que estamos dejando acá a nuestro país, ellos van a juzgar. Eh, lo van a apreciar y esperamos que nos apoyen. No, sin duda, sin duda que va a ser así, Mario, por esos dos temas que definitivamente están muy bonitos y van a escuchar el siguiente en los próximos minutos. A ver, Juan, cuéntanos más acerca de la producción de los videos de estos temas, uno dedicado a los yungas, otro dedicado a las mamás. ¿Dónde exactamente ha realizado la producción de los videos musicales? ¿Quiénes han participado? La verdad que es un interesante video, sobre todo el de Yungas de Salto, porque los aguatiñas han agarrado el bus, así, así el bus, como se viajaba antes, y nos hemos metido al Camino Viejo, allí donde está San Juan. No sé si... El Camino de la Muerte. Claro que sí, nos hemos metido a este lugar para, para poder eh, mostrar esta belleza, porque realmente el paraíso tropical es los Yungas, eso es indiscutible. Sí. Hemos exclusivamente eh, utilizado estas localías porque la letra claramente dice, ¿no? Me voy de La Paz a los Yungas, pasando por Coroico, por Ipata, Arapata y muchos lugares. Hemos estado presente en estos lugares y lógicamente eh, para representar y mostrar al mundo que Bolivia pues también es rico en, 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 en paisajes. 
Y cuando dice mostrar al mundo, definitivamente es algo textual, porque los aguatiñas han estado presentes en muchos países. A ver, yo tengo aquí algunos datos, por ejemplo, en el Oriente Medio, han estado en Australia, en Nueva Zelanda, eh, casi en todos los países de Europa, en las principales capitales del mundo. A ver, Miguel, esta experiencia es maravillosa de poder todo, todo el mundo llevando la cultura del país con, todo, con todos sus integrantes de los aguatiñas y gran parte son familia, además. Es una maravilla porque a través de la música siempre hemos querido mostrar la cultura, las tradiciones. Es que a veces la gente, mira, no conoce mucho. Estuvimos una vez en España y... Y un señor alza la mano y dice, por favor, quiero saber en qué lugar de España se encuentra Bolivia, me dice, ¿no? O sea, son cositas, pero muy felices de poder hablar de, sobre todo, de nuestras tradiciones, ¿no? Ahorita hablaban de los yungas, los afrobolivianos que hacen parte de nuestra cultura, de ese... Yo fui a visitar por allí, viven en un estado todavía, no se ha hecho casi nada por los afrobolivianos y por eso viene esta saída y ya lo han dicho, un paraíso, un lugar, no tenemos nada que envidiar, tenemos cultura, tierra, sol, riquezas, somos nosotros que nos, nos estamos alejando de toda esa linda naturaleza, ¿no? Pero es hermoso nuestro país, feliz, yo creo que tenemos para rato para seguir llevando la música fuera del país. Viene la gente cuando conoce Bolivia, cuando escucha hablar, ven fotografías, ven revistas, sin duda queda impactada por la belleza y la diversidad que tenemos en Bolivia y por supuesto por la cultura que bien reflejan los aguatiñas a través de su música. Por ejemplo, tenemos aquí otro integrante, me dicen que él es franco boliviano, bienvenido. <risa> los hombres de blanco. <risa> Miguelito, ¿puedes venir aquí? Bueno, aquí, aquí. Nos, nos cuente un poquito, es parte también de los aguatiñas, parte de toda esta en familia. castellano voy a intentar hablar. ¿eh? Muy bien. Pero, <risa> bueno, buenas noches. Yo soy parte de la nueva generación, los guaguatiñas nos dicen, ¿qué te parece? Los guaguatiñas. Bueno, los hombres de blanco y realmente muy felices porque eh, 45 años, bueno, es una institución, yo creo que desde el vientre de la mamá estamos bailando, escuchando al ritmo de las canciones de aguatiñas. ¿Qué crees que es lo que más le gusta a la gente del exterior cuando escucha la música que ustedes eh, llevan de nuestro país? Bueno, sí, eh, tuve la oportunidad de hacer una gira por Europa, justamente volví a mi país, ¿no? De nacimiento, ¿no? Y les encantan, tocamos en iglesia, tocamos temas instrumentales, les llega al corazón. A veces vienen llorando así, sí. la quena, el charango, eh, sí, les hace pensar en, ¿no? en, en el cóndor, en la montaña, o sea, están viajando en realidad. ¿Y cuánta gente que a través de la música que ustedes llevan a otros países, eh, tiene luego esa iniciativa de visitar Bolivia y ya conocer acá a la gente, conocer sí. los lugares turísticos que tenemos? ¿Es así, cierto, Mario? Sí, mira, en 45 años estamos sí, segurísimos. Sí, Guárdalo por si acaso. <risa> eh, en 45 años eh, creo que han debido de venir, estoy seguro, bastante gente para conocer el país porque... Eh, con seis meses de anticipación a ocho meses ya está programado, diremos, la presentación de los aguatiñas. Por ejemplo, cuando llegamos a una gira de un mes entre Nueva Zelanda y Australia, ya con seis meses a siete meses ya no había los tickets. ¿Por qué? No quizás por son los aguatiñas, sino es que ahí habla Bolivia y ahí abajito chiquitito está aguatiña. Pero más es Bolivia, claro. la gente de allá dice, no, caramba, vamos a ver un grupo de Bolivia, a ver dónde es Sudamérica, corazón de Sudamérica. Y por eso la gente está tan emocionada que lo compran los tickets con anticipación para no perder esta ocasión, porque no todos los días vamos a Nueva Zelanda o Australia. Entonces ahí notamos de que la gente nos quiere mucho. Y hemos recogido, diremos, en 45 años, esas voces, esas opiniones del mundo. Admirar, admirar. Por eso nosotros decimos, acá en Bolivia le decimos... Debemos sentirnos orgullosos porque hemos nacido en un continente, como dicen los grandes científicos, un continente de la esperanza. Porque aquí tenemos todo y Bolivia sobre todo, ¿no? Es un país tan rico, así que no hay que envidiar. Así es, no hay nada que envidiar y en realidad mucho que resaltar, como por ejemplo los grandes artistas y grandes agrupaciones de música folclórica que tenemos como son los Aguatiñas. Juan Beltrán, tantos éxitos, tanta trayectoria, tantas historias, ¿cómo lo vamos a celebrar en estos 45 años? Realmente es eh, corto durante dos a tres horas que va a durar el concierto, pero hemos hecho un resumen del, re del repertorio, el cual... Eh, será dividido en dos partes. La primera parte estaremos realizando la música andina, nativa, de tierra adentro. Y estaremos ¿Ya? compartiendo justamente con hermanas de canto. Ellas se denominan Haigi Uma. Vamos a hacer una fusión con ellas. Vamos a hacer algo muy bonito e interesante que quisiéramos que estén presentes. Lógicamente tu programa nos encantaría que estén también allá Muchas con gracias. nosotros. Segunda parte vamos a hacer una... 
un recuento de lo mejor, un historial de los aguatiñas desde los años 80, digamos el tema desde lejos, no sé, quizás lo has escuchado, te regalo mi corazón si quieres, déjalo así. Claro bueno, que mucha sí, gente la conoce. claro que hemos escuchado Vamos a cantar canción. Maya Tatuncaru pas pasando por los años 90, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, por ahí va, es un tema que contamos del 1 al 10 en Aymara y a la gente le gusta. Vamos a cantar eh, Cuyaquita, también que la gente lo conoce, vamos a cantar muchas Sobre otras canciones seis, y, y, entre ellas, y entre ellas lo último. También eh, queremos aprovechar de presentar Guarmiluz, que es una canción que está hablando de una, de una mujer boliviana, la mujer boliviana que luchadora eh, que, que, que muestra esa valentía hacia sus hijos y hasta por ella fuera cortarse un dedo por dar a su hijo. Muy bien, es un concierto además donde van a rendir homenaje también a otros integrantes que han pasado por esta prestigiosa agrupación. Ya para finalizar, Miguel, te pido que puedas realizar la invitación para que todos se vayan al concierto de los Aguatiñas, con, eh, con el lugar, el horario claro, exacto, para pues. que tengamos ahí la cita ya bien planificada. Así es, quedan todos invitados este martes 14, miércoles 15 de mayo ya de este año, todos al Teatro Municipal. Y luego el viernes 17 estamos en el, en el Alto, en la ceja del Alto del Teatro Municipal de la, de la Ciudad del Alto, eh, Raúl Salmón de la Baza. Los precios en La Paz 60, 30, 20 y en el Alto General 30 bolivianitos. Como ya les dije ahorita, queremos festejar con ustedes y queremos bailar, si es posible, toda la noche. Ya todos invitados. Gracias. Muy bien, la invitación está hecha. Guatiñas nos visitó esta noche en hora 23 y nos despedimos con un pequeño adelanto con la siguiente canción. Vida ya no es vida. ¿Qué ritmo es? San Juanito. Un San Juanito para todos ustedes. De esta forma llegamos al final de hora 23. Nos vamos bailando. Que tengan un excelente fin de semana. Familias bolivianas, buen descanso. Porque mi vida ya no es vida sin ti. Let's